ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நேச்சுரல்ஸ் டிப்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் மக்காச்சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து அரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதாவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதில் நான் நல்லா அழுத்தி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து இதை வந்து மக்காச்சோள மாவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அளவு தாங்க முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து சப்பாத்தி பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது பசைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பசிக்கலாம் இப்போ நல்லா பசைஞ்சோன்னா நமக்கு வந்து நல்லா வந்து திரட்டுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கோதுமையும் அந்த மக்காச்சோள மாவும் வந்து ஒன்றா சேரணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இது மாதிரி வந்து நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் பசையலைன்னா திரட்டும் போது இப்படி உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் இப்போ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சப்பாத்தி மாதிரி வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் மாவு போட்டு நம்ம டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாதிரி வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோக் வச்சு கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த ஹோல்ஸ் போடுறது வந்து நம்ம ச பூரி மாதிரி உப்பாத்து இருக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ட்ரையாங்கிளில் 
கட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கட் பண்ணி ஒரு சைடில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோன்னா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இது செஞ்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காயக்கூடாது மீடியமாக காஞ்சால் போதும் இப்போ ரொம்ப ஹீட் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனால் போதும் நம்ம போட்டுடலாம் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கருகிடும் ஃப்ளேமை வந்து நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி இந்த கடையில் வாங்கவே வேண்டாம் நம்மளே வந்து வீட்டில் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ சூடாக இருக்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம சாட் மசாலா போட்டுக்கலாம் நல்லா கலக்கி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம நேச்சுரல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து சாட் மசாலா போட்டிருக்கனால நல்ல சூப்பராகவே இருக்குது சீஸ் பவுடர் கூட வந்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தூவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க இதுக்கு எந்த டிப்புனாலும் வச்சுக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லை வந்து சமோசா சட்னி இல்லை மாயனஸ் எதுனாலும் வந்து டிப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சும்மாவே கூட சாப்பிடலாம் நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது கடையிலலாம் வாங்க வேண்டாம் நீங்களே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் புதுசாக எங்கள் சேனல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்